大家好，大家是否已经养成习惯，提早将台风来临时所需的备用菜种植好？前阵子测试跳虫的问题，确定有效后，就开始多撒种进行种植。而在台风来临前一天进行采收，并多进行撒种。而这一旁的简易棚架，主要是要对抗烈日。躲在七里香旁种植，只采收过一次啊，因为菜床是东西向的，倒塌算是非常合理。只是提早在大风雨来临的前一天，就自己提早倒下，降低风阻，就有点意外。目前是刚好进入开花期，对一般家庭种植而言，可能会觉得很可惜。但是从拍片的角度来看，或许会是不同的想法。要不要再进行挽救，就看会下几天雨再来决定。今年的台风，个人是没有进行防备啊，主要是有些设施已经搭设了好几年，该倒就让它倒，重新规划应该会更好。而后院这蓄水池是上部影片上层铺设完成的状态。在陆续将挖起的土壤往上填补之后，新增的种植草与走道感觉整齐了许多啊。没有特别防台的原因是地瓜叶、空心菜、苋菜、小白菜、青葱等都已经在前院就定位了，就等大雨来临时，随时可以派上用场。至于这棚架上的丝瓜，经过一次摘心后，只慢生长的速度非常快速。虽然这大约一个多月前才进行播种育苗，据墙外的叔叔说，天气变化太大了，在正常时间点种植，到目前却只采收过一颗丝瓜，还是从这阵提醒他有丝瓜，只能都采丝瓜须来吃，状况真的有点惨。而这也提醒了一件事，这里还有丝瓜须可以使用。至于下方这长得非常旺盛的枝叶是灯笼果，天气转热后已经很难结果，经过修剪后又不断长出枝叶，也就先不理会它，就当作是把底茎养出啊，蓄积日后结果的能量。这比较粗的底茎已经比手臂还粗啊，就等这棚架上的豇豆、丝瓜、苦瓜爬满棚架后。看这样的效果能否提供一点契机啊？只是看到前院棚架倒塌后，最后的希望就是这棚架是接近南北向，比较有降低风阻的效果。至于是否会倒塌，不妨大家就可以先做个预测了。反正看天吃饭，跟看天更改种植规划，最大的差别。也只是被动与主动之间的差别。由于天气越来越热，利用七里香提供遮阳的效果，在水池旁的空间多做了一组种植草。至于水池内呢，多做了一组走道的用意，除了可以增加土壤瓦片的稳固性，也算是多留一条后路了。能不妨的想展示蜻蜓点水。站在内部取水呢，反正这个时间点趣味重于意义啊。就家庭种植而言，很多时候也不是都在做非常有意义的事情。会感到有乐趣的原因，是因为这样做很像在做想象力大拼图啊。当雏形越来越明显之后，整个景观也许就会有很大的进展。毕竟这也是后院种植的中央位置啊，扛着负责输出的重要角色。而这一旁在增加种植草，除了空间利用之外，也是日照比较低的位置。另外，也是偷懒省事的方法。就算没有要种植，因为离水池很近啊，也可以就近堆放挖起的土壤。但是这个位置呢，因为没有其他可进入的走道，为了进出的方便，就将空间切出一半。
当作进出的走道，而右侧内部的一槽，则也是要拿来制作腐叶土啊。挖土的过程，将上方含有有机质的黑土摆进种植槽里啊。至于土壤下层比较单纯干净的黄沙土。则用来填补走道，顺道重新自然养土啊。这是挖掘过程中针对土壤肥沃性的简单分类。补土完毕之后，先简单敲松。敲松过程并不适合将土壤敲得太细啊，维持团粒结构的土壤才可以提高更好的透气性。由于台风接近了。水池下层调整好深度后，继续往下铺设第二层。水池这样做有出乎大家意料之外吗？这过程其实还蛮有趣跟疗愈的。瓦片因为有卡榫可以利用，也才会说这很像在做立体拼图啊。而这瓦片后面的缝隙得进行补土，除了可以增加瓦片的支撑力，倾斜的摆放加上内部有水石，水压也可以让瓦片站得更稳。另外，因为这是下层，将土补满的另一个用意也是不希望缝隙里面躲生物啊，因为内部有遮阳效果，上层。曾经冷不防的被蟾蜍吓到。最后，这是暂时修整完的状态，底层土壤就等台风过后再进行处理、啊、在台风接近的前一晚，下了一点雨、啊算是简单的天然清污啊，只是随着台风的接近，风势开始加大了。不过此时刚好可以拍摄到围墙边的鸡蛋花，这也是猜测围墙的挡风效果，导致鸡蛋花可以整年开花的原因啊。至于南北向主管搭设的棚架呢，也开始随风摇摆啊，会不会也跟着趴下？就只能靠棚架的意志力。谢谢收看。